位同学，今天本来早上让你们先有一点小小的 project 的时间哈，因为每次上课我一来就讲，先让你们先动动脑，我们再来讲今天的主题。答案是什么？有没有发现这是一个很有意思的问题 ？OK， 也就是说英文的一个呃。到底表达的是什么？我们过去跟对 “a” 跟 “the” 认定的很简单嘛 ，OK？ 的，我上次讲的是你知我知的 ，“a” 是我知你不知，对不对？可是还有一个层次的问题是我们以前没有去想的，就是这边要呈现的。John would like to marry a talented woman. A talented woman, right？ 这个 “a talented woman” 在那个 utterance 里面到底在讲什么？ John would like to marry a talented woman. He has four possibilities. Have you noticed? Okay, what four possibilities? Is the next four sentences. The first one. John would like to marry a talented woman, but he couldn't find one. He couldn't find one. So that a talented woman. 到底在指涉什么 ？In terms of definiteness 跟 referentiality, definiteness 比较容易嘛，对不对？我们知道 definite marking 其实是很很直接的。One 是 definite 还是 indefinite? Indefinite, OK? Indefinite. 但是 in terms of referentiality 呢？它是 referring 还是 not referring 呢 ？OK? Non-referring. But he couldn't find one. So, if I do this, it means that a talented woman is indefinite, non-referring. Okay. 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 所以 one 这个形式本身就是 definite or indefinite 里面很清楚的一个 marking 是 indefinite， 这样了解哈。所以为什么有些人觉得奇怪，为什么会有 definite indefinite？ 因为它是 formal marking， formal 上面你就可以看得出来。可是 referring 跟 non referring 呢，英文里面并没有一个很清楚的 formal marking， 这样了解哈。第三个 ，John would like to marry a talented woman if she's also tall. If provided, okay, under the condition, she is also tall. 注意这边，我虽然用 she， right， 代名词， supposedly 代名词都是 definite 嘛，它都有一个先行词，你才能够代嘛，对不对？可是这里的 she 放在一个 irrealist 的 mode 当中，了解吗？ If she is also tall, 所以这个 she 形式上是 definite。OK， 可是语义上呢，有没有 refer？ 这样了解吗？没有 refer， 为什么？因为它在一个 e r e a l i c e 的 mode 当中，那是一个条件句嘛？这样了解哈 ？Non fact e r e a l i c e 这样了解哈？第四个 ，John would like to marry a talented woman， but she is dating someone else。这是我们最常认定的，对不对 ？OK。这里的 she 是什么？刚刚已经讲了 ，she formal formally 它是一个 definite 的 marker。然后呢？啊 ？referring or not referring？referring referring.。OK， a specific entity， 你知我知，这样可以哈。所以。这个小小的 exercise， 要让我们看到今天我们底下要谈的东西，就是名词的指涉性，跟名词的 formal 上面的这种 marking definiteness， 真正的意涵是什么 ？OK。换句话说，英文的 a， 了解哈，英文的 a， 并没有清楚的告诉你，并没有清楚的告诉你。它是 referring 还是 not referring？ 这样了解哈 ？OK。
那接下来就是我们要看今天的 Chapter Five， OK？ 名词很基本的一个 formal 上面的特征，就是它前面可以带 articles 或是 demonstratives。那这两个东西我们都叫做 determiners， right？ Determiner 就是 a 跟 the。这种 articles, demonstrative this and that, okay? These, those. 那这些东西在干什么呢？这些 articles 跟 demonstratives 在干什么？他们在 marking referential coherence of nouns. 一一再提到 referential, referential 这个字哈，你你也许会觉得到底是在讲什么？那回到我们当时在看名词动词的时候，我曾经提醒大家，所有的语言都有名词，记不记得？所有的名词语言都有名词，而为什么有名词？啊？对，这世界上有很多食物哈，人事物。可是这世界上有的东西，为什么你的语言要有？了解我的意思吗？这世界上有的东西，为什么我的语言要有？所以名词它基本的特性就是用来干嘛的？就是用来指涉，就是来指涉你想要沟通的那个人事物，这样懂吗？所以我们每次谈到名词，就一再谈 referentiality， referentiality， 指涉性，因为名词就是它最基本的功能就是要用来指涉的，这也是它为什么存在于语言中的意义。人活着的意义是什么？名词活着的意义是什么 ？OK， 名词活着的意义。就是要让我们能够来指涉，所以今天我们就来看看这个指涉性在语言中的情况。谈到指涉性，第一个牵涉到的问题就是存在跟指涉是不一样的。Existence is different from reference。当我们讲说名词存在，是因为这世界上有很多的人事物，对不对？可是语言不等于这个世界嘛？你的想象可以天马行空。你可以讲神话，存不存在？不一定存在。你可以给一个寓言故事，存不存在？这样了解吗？所以存在跟指涉是不一样的，这是每一个语言学的学生学语义的第一课哈。比方，看看下面这些句子 ：The Queen of England is bold. <笑> OK, the Queen of England 真的存在，可是 The King of France is bold. 你就觉得哎，你在讲谁啊？这样了解哈。I rode a horse yesterday. Fine. I rode a unicorn yesterday. 你在演演什么卡通影片吗？这样了解哈。所以这边提到的就是一个很简单的概念，即便那个你知道哈，我我指涉的那个 entity 不存在在这个世界上，我也可以指涉。为什么？所以指涉性不是不是指涉到的 real world， 当然 real world 是 part of it， 更重要的是什么？你的指涉是建立在一个，建立在一个什么？建立在一个什么？建立在一个 universe of discourse， 这样了解吗？你是建立了一个 discourse， 所以童话故事一开始就先建立这个。Discourse space 当中的 entities 嘛，很久很久以前，在远方的一个国家，有一个美丽的公主，有一个英俊的王子。你这样了了解吗？我就在 establish 这些东西，那是在我的 discourse space 当中，这样了解哈。所以 whatever you can establish in the universal discourse, you can refer to。那我们来看一下，在我的。Discourse universe 当中，我可以 establish 一个 elf, right? There was an old elf who lived in the forest. 神话故事啊。He lived all by himself and was very lonely. One day, the old elf met a frog near a pond. 看到没？你一样可以指涉，虽然你知道 this is not real， 这样了解哈。所以概念上面要搞清楚。那
不管你是在什么样的 discourse universe 当中，指涉性的原则是一样的。所以你 establish 一个新的 new referent， this is new， right？ To your audience， 你 introduce a new referent by a， right？ A n o d elf。Introduce 了以后，接下来的你就可以用代名词 pronoun to refer。你也可以用，看这边哦，这是什么？我故意画一个框框在这边，一个 zero， right？ 可是这里其实是有一个名词的嘛， right？ He lived all by himself and he was very lonely。这样了解吗？那这边有一个 zero， 为什么可以不提前面共用？这样了解哈。然后呢， one day the old elf， 所以第一次新。The new re new reference. 第二次 given. 我前面已经讲了，所以我下面就可以 assume 你知我知了 the elf. 这样了解吗？所以一样的原则用在不同的 discourse universe 当中。所以刚刚的做一个简单的整理。Initial introduction. 你就用 indefinite determiner. OK. A or N, some, any. Subsequent mentioning, 你就可以用 definite articles, pronouns, zero, anaphora, names, 直接用 names 或是 demonstrative, this elf, that elf, 是不是这样子？所以你就了解我们过去学英文的这些 determiner， 它的沟通功能就是这样子，了解吗？好，那我们再进一步的看。到底这些不同的 determiner 帮助我沟通什么东西？每一个人在用名词的时候，都会有一个 referential intent， 也就是说，我到底想要沟通、想要指涉的是什么 ？specific or not specific？ 那这边就分成 definite referring、indefinite， 可以有 referring 或 non-referring。我们来看看。这就是我们刚刚提的，我们再稍微复习一下。Richard wants to marry the rich woman he dated. 很清楚 ，definite， 而且是 referring， 有一个 specific 的 referent refer to that entity。同时，你知我知 the rich woman he dated。Indefinite 呢，就是刚刚那个 a。Richard wants to marry a rich woman。它可以有两个可能 ，referring or non-referring。这样可以吗？这是我们刚刚看过的哈。Though he doesn't know her well, referring 有一个 specific 的 entity. Though he doesn't know any, non-referring. 这样可以哈。所以课本里面跟我们做一个小小的结论说 ，in referring 的 interpretation 就是 he has a particular woman in mind. 所以这就是你的 referential intent. 这样了解吗？作为 speaker， 你在用 a woman 的时候 ，you have a particular woman in mind. 你知 ，OK? Which one? 那 non-referring 呢？就是 there's no particular woman in my mind as I altered a woman and wishes to marry someone of that type. Okay, so definite the MP, definite the MP must be referring. Definite, 如果它是 definite, okay, indefinite MP can be either referring or non-referring. 可以哈。那 reference. 跟 modality 的关系又是什么呢？刚刚我们看到 reference 跟 definite 的关系 ，reference 跟 modality 的关系，这就是我们刚刚提到的。OK， supposedly definite 应该是 referring， 可是为什么它可以变成 non-referring？ 在 reality 的情况 ，Richard married a rich woman。注意哈，这是 reality 的情况。那个 a rich woman 即使是 a， 可是我们看看它的 interpretation 是不是受了限制？所以如果你是事实。Richard married. 已经发生的事情，这样了解吗 ？A rich woman. 请问 ，a rich woman 有没有可能是 non-referring, no specific referent in mind? 不太可能嘛，因为如果事情发生了，就一定他娶了一个人呢、啊，某个人嘛，对不对？这样了解吗？所以这个 modality 进来以后就很明显了
So if Richard married a rich woman, though he didn't know her well, that's fine, right? 但你就不能说 though he didn't know any. OK， 没有这个可能了。这样了解哈。所以我们刚刚一开始讲的这四个可能性，有一个很大的前提，你们有没有发现 ？OK， 除了 a 的解释之外，更重要的是。这整个句子 ，John would like to marry a talented woman。这整个句子的 modality 是什么？这样了解吗？这整个句子是一个非事实，这样了解哈？还没发生的，所以你才有那四个可能，这样了解哈？所以 modality 一进来以后，整个 picture 就改变。那这就是我们这堂课一个很重要的 mission 啊！你要开始对语言这种东西敏感。OK， 文法不是死的，是你在沟通的时候一定有某种基本的逻辑思考。OK， 所以如果是 r e a l i s t 很清楚，即便你不知，也必须是 referring。OK， 那 presupposition 就更清楚了。我们以前讲过 ，presupposition 是 non-challengeable 的 ，because Richard married a rich woman， he bought a fancy car。OK。那 indefinite MP 跟 modality 的关系，我们稍微看一下。Fact 就是 presupposition 或是 r e a l i t y assertion， 它就必然是 referring， 这是我们刚刚讲的。可是如果是 non-fact， 对不起哈，这是 fact， 不是 face。OK， non-fact 就是 i r r e a l i t y 或是 negation， 或者是疑问句 ，right？ 疑问句 ，Did he marry a rich woman？ OK， either referring or non-referring， 这样就可以了吗？那有哪些情境里面 ，grammatical environment for non-referring 的 a a， OK？ 所以换另外一个角度 ，a 如果要是 non-referring， 它必须有一些必要的情境哈。哪些语法的句式会造成 a 是 non-referring？ 刚刚讲的第一个就是 i r r e a l i s right？ 有哪些是 i r r e a l i s 的 condition， right？ condition， if he meets a rich woman， if Yes, no question. Question: Did he meet a rich woman? Command: Go meet a rich woman. 加了 modal auxiliary 的 ，He may meet a rich woman. Epistemic adverb 的 maybe. OK. 然后呢？这些跟下面的，下面是用动词来表达的哈。Modality and manipulative verb. 你可以用 wants. OK. 也是后面的句子，就必然是 Eve Alice， 所以他才会用 to future projecting。They urge him to meet a rich woman。然后还有一些 non fact 的 PCU 动词，像 dreamed、imagined， 这些马上就把后面的补语自动改成 Eve Alice 了，了解吗？所以所有这些 Eve Alice modality， 注意哈 ，Eve Alice modality 就是可以跟 non referring 的 non 合用。那这也就是我们。国中学 ending 真正的意义，这样了解吗？因为 ending 就是 by definition 是 non-referring， 所以 ending 只能用在这些 e r e a l i s 的 environments 当中，这样可以吗 ？OK， 这个部分搞清楚了以后就不会有问题了哈。好，刚刚说的是 e r e a l i s modality， 这是最明显的。那还有哪些情况是 non-referring 呢？第二个我们看到的是 habitual tense。这边开始稍微注意一下哈，刚刚那个是非常清楚的，没有发生嘛，当然可以 non referring。那 habitual tense 呢？ He dated a rich woman every Tuesday. OK， 他每一个礼拜二都跟一个女人吃饭，这样了解吗？那这时候，这是很简单的逻逻辑的推理了哈。这时候，呃， woman， a rich woman， 是固定的一个还是不同的？ OK， 就是 referring 跟 non-referring 真正的区别了嘛？了解吗？如果他每个礼拜都跟一个特定的 woman， a particular woman in mind， 那这就是 referring 了，对不对？可是如果他每个礼拜都跟不同的 woman， 这样了解吗？所以为什么 habitual？ 你记得在我们那时候看 modality 跟 tense aspect 的时候，比方说 habitual 其实是 e r e a l i s 还记不记得？因为你没有 specific time point， 你就可以允许有有。有可能 ，OK， 不同的可能。所以如果他每个礼拜都跟一个不同的女人 date， 
，那你还是没有一个 specific reference 嘛，你只有 the type， 了解吗？它就是跟某一个不同的，每一次都不同的女人，所以你只你唯一讲的那个 referential intent 只是说一个女人，这样了解哈？女人而不是男人，而不是狗，不是猫，这样了解哈 ？Type referring。Nominal predicate 也有这个情况。John is a teacher, not a student. 这是以前我们在讲动词的时候，我们也提到的哈。作为 nominal predicate， 我是一个老师 ，OK， 或是我的身份是老师，我并没有 refer 到 a teacher as an entity。OK， 那 John is a teacher I admired。这时候我可以用来 refer。OK， 所以不是死的，而是你到底有没有那个 referential intent。当我说 ，Hey, John is the teacher。The teacher, everyone admired. You 的确有一个 specific entity in mind. Okay. Verbs with irreal semantic modality. He was looking for a tender-hearted girl. Looking for again. Okay. Versus he was dating a tender-hearted girl. 完全不一样 ，right? 这有点像刚刚那个 wants， 有没有 ？Okay, 这是做一个比较。可以吗？好，那下面下面我们就来看 indefinite 的这个 any、no 跟 some。那 some 是骑墙派哈 ，some 是是跨两边的。可是 any 跟 no 就很清楚嘛 ，any 跟 no 就是 straightforward 的 non-referring。He will date any woman. OK, fine. 你不能说 he dated any woman。这个我讲过哈 ，modality 上面是不合的。He will date, okay? No woman. He will date no woman. Or he dated no woman. Again, 否定了，所以是 non-referring. 那 some 呢？骑墙派，因为决定的因素是什么？我们看一下。I know that he joined. He joined some club. He joined some club yesterday. Okay. 假设你把它当做是一个 fact， 那它一定是加入了某一个，虽然你不知道，一定有一个 specific 的 club。可是，如果是 non-fact 呢 ？I will join some student club. OK， 未来要发生的还不知道是哪一个，所以是 non-referring。那下面你就可以看到两个的不同哈、啊。I will join some student club, and I know it welcomes me. 所以，如果你下面是这样子接的话，很清楚，你在讲上面的时候已经有一个 specific reference. I will join, OK, that club. 可是也可能是 non-referring 的。I will join some student club, but I don't know which one yet. OK， 所以再一次看到这个 a 跟 some 跟 modality 之间的 interaction 是非常重要的。OK， 好 ，pronoun 呢 ？any 跟 some 加了 pronoun 以后，有没有什么改变 ？I was looking for books on syntax, and I found some. 没问题 ，right？ But I couldn't find any. 这时候你可不可以说 But I couldn't find some. 就不行了 Okay. If everybody, uh, sorry, if anybody or somebody shows up, tell them. 我故意用 them 哈，因为想要 avoid he 或 her 那个 Okay. If anything, something happens, let me know. 这些都很正常 right? Someone did it. Someone may do it. Something happened. Something may happen. OK， 但是呢 ，any is incompatible with realist mode。你就不能说 anybody did it。OK， 你也不能说 anything happened。所以 any 一定要跟 irrealist modality 合用。OK， 这样可以吗？嗯、Referring under the scope of negation。所以这边哈有一点 tricky 哈，我们要稍微稍微用用用脑一点点哈。刚不是说 negation 基本上是 non-referring 吗？好，我们来看看 a 跟 any 的不同。我说 I didn't see an eagle， 可不可以？可不可以啦 ？I didn't see an eagle 我。我我很喜欢老鹰啊，我们家出来的那个山里面常常会有老鹰，我就觉得老鹰飞的时候真是最美的。I didn't see an eagle today。I didn't see any eagle. Fine. I saw no eagle. Fine. 这些都是 non-referring 嘛 ，OK？ 下面呢，有没有可能在 negation 的 scope 当中，我给一个注意哈 ，referring but indefinite， 
I didn't see an eagle. 你知道那个，我们刚刚已经讲过哈 ，referring 的意思就是 I have a particular eagle in mind 嘛，对不对 ？OK， 所以我常常都看到一只老鹰，就是那只 OK 叫蛙小的。可是我今天没看到它，我可不可以说 I didn't see an eagle？ 你们了解吗？可不可以？啊，对嘛？所以这里不能这样子用。如果你这样用的话 ，I didn't see an eagle. 这个 eagle must be non-referring. 它不能够是 referring. 这样了解吗？这里只是做一个比较啊。所以你不能够用，因为我们刚刚不是说 n 可以用来 refer 或是 non-refer 吗？可是这边在 negation 里面你是不可以的，没有这个自由的。OK， 那等一下我们会讲为什么。你只能说 I saw an eagle. 你不能说 I didn't see an eagle. 这里的 I saw an eagle. 这个 an eagle 可以是 referring， 就是说 I have a specific eagle in mind. 这样了解哈 ，I saw an eagle. 我天天看到的那个 eagle， 你们不知道是谁嘛？所以我就会跟你讲说 ，You know what? I saw an eagle today. I have a specific eagle in mind. I know him, but you don't know. That's why I use a. 下面 referring 跟 definite. I didn't see the eagle. OK， 这个没有问题嘛？有一只 eagle， 你知我知的。我们今天没有看到它，这个可以。所以唯一不行的就是这个嘛 ，referring 跟 indefinite。那为什么？这个跟我们以前提到 negation 有关。我们说 negation 是什么 ？Presuppositional, right? 那 the speaker presupposes the hearer's belief in the event and the participants. OK， 就是 somehow 我会 negate 的是因为你你对那个 positive 的 counterpart 有有某种的认识。The hero can identify the participants. 所以你根本就不能够 identify 的东西。OK。你你根本 ，you you have no idea 的东西，我怎么再去否定？所以 definite means identifiable to the hearer. OK, identifiable， 你知，我才可以否定。所以 definite 没有问题。那上面这个呢，根本就是 non-referring. OK， 所以是 against zero。唯一不行的就是这个。OK， 如果你已经知道的，那就是 definite。就不会是 indefinite， 所以这就是为什么你刚刚说，我我可以说 I didn't see the eagle， that's fine， 这样了解吗？因为它是 presuppositional， OK？ 这个问题有没有脑袋有没有打结？<笑> OK？ Non referring 的这个不用解释嘛，对不对？我根本就没有 refer， 我就是否定了它的存在。那这两个的比较。Referring definite 可以 ，OK， 因为配搭 negation 的 presuppositional 的这种要求 ，OK， 所以你已经知道了某一个 ego， 那我要去否定 ，That's fine。可是你根本都不知道的，我怎么去否定 ？OK。最后呢，我想用这个图表哈来作为一个。以前我也搞不清楚为什么英文里面这个 a 跟 the 到底在干什么。我后来慢慢可以体会到，就是从这个角度去看哈。因为吉邦一直谈到 referential intent， 也就是说，我的语言是要来帮助我沟通。那每次在沟通的时候，我对那个名词的指涉性，其实我有一个很清楚的 intention 的。所以我的 coding 就是配合着我的 intention 嘛。如果我只是想让你 vaguely 知道说，哦，那边有一有 something。了解吗？我我就是用 something 啊。可是如果我想更进一步、更 specific、更明确，我就说 ，Look, there's a man there。我觉得那个 man 还是不够明确，因为那边一堆的人。我想让他更清楚一点，我是不是就再加更多的形容词、修饰语，让你知道说 ，Hey, look at the man with the um black hat, you know, sitting under the chair,、uh, under the tree。你们了解我的意思吗？所以你怎么去用名词？就你怎么去 describe something 是跟你的。Referential intent 有关，那英文到一个地步就说，好嘛，既然你的 referential intent 很重要，我干脆给你一个方便的机制嘛，你只要把 the 这个牌子一举起来，有没有？我就已经很清楚你的 referential intent 是清楚到明确到我应该知道的。你们了解我在讲什么？就是这样子而已，因为 a 就是不明显嘛，不清楚不明确嘛，对不对？
然后我要加一堆的形容词，一直讲，一直讲，讲到讲到很累嘛，对不对？就是 exactly 这边要讲的。你看哈，最 weak 的 referential intent， 我就说 ，Hey， did you see anything there? Did you see anything there? OK， just something. Did you see anybody there? 是不是明确一点 ？OK， 从人事物到人了嘛。OK， 有一个人。Did you see any man there? 好，从人类又到男人了。Did you see some man? Some 又更清楚了，对不对 ？Some 有一个。可以是 referring 了。Did you see a man there? Ending some a a 又更清楚了。Okay. Did you see a tall man there? 加一个形容词是高的才看。Okay. Did you see a tall man wearing a blue shirt there? 是不是又更明确一点？再来。Did you see a tall man there wearing a blue shirt and sitting on a red chair, red rock, with a hat in his left hand? 你是不是好像已经都看见了那个人了？这样了解吗？我如果要讲的这么明确，所以英文最后就发明一个很简单的方法 ，OK？ 那就不用讲这么多，你就只要说 ，Did you see the man there？ 这样了解吗 ？OK？Did、okay? you see John there？ 所以 the man 有点就像 John 那样子，我已经用 the 标示，你应该知道了 ，OK？ 我不用多说，你都应该知道。这就是我最强的 referential intent， 是不是这样 ？OK， 好。那这边呢，只是把刚刚的这个 scale， 我们刚刚看到的这个 scale， 做一个小小的整理哈。你的 referential intent 是 along two dimensions， 你的 speaker 的 perspective 跟 hearer 的 perspective， 所以。这就是跟沟通有关嘛？你沟通的时候 ，constantly， 你一直在想，哎，别人知道什么，不知道什么 ，OK？ 所以从 speaker 的 perspective， 我们考量的是 ，how strongly does the speaker intend to suggest that they are referring to a particular individual？ 了解吗 ？OK？ 那 the John 就是最 strong 的。那从 hero 的 perspective， 你要问的是 ，how probable？ Is the MP referring to a specific individual? Okay, from 听者的角度，你 constantly 问的是 how probable this refer to a specific entity. 所以整个的 coding device 在标记 referentiality 的 device 上面 indefinite article a some 或是 any modification more modification 也就更清楚，有没有？那 specific 的 noun 大于 person 大于 thing。OK， 这是基本的。那接下来我们刚刚讲完 a 了，对不对 ？a 啊 ，some、any 这些单数的概念。那复数呢？复数呢？其实这个之前我们大概也看过。我们在讲动词的时候，当名词变复数的时候，你发现整个解释有一些改变。He's planning to sell a house. He's planning to sell houses. 还记得我们讲过这两个句子不同在哪里 ？He always meets a girl for lunch. He always meets girls for lunch. OK， 你可能解读的范围就不太一样了。第一个句子 ，He's planning to sell a house. OK， 他有一个房子要卖。第二个呢 ，He's planning to sell houses. 这个句话可以解读完全不一样，可以把它解读成什么？啊，很 ，Yeah， 很好。他的职业是 sell houses， 有没有？他想去做中介，房屋中介，了解吗？唯一的改变就是名词的单复数而已。那为什么复数？复数的名词就可以跟一次又一次的事件合用嘛？所以复数名词代表的是一次又一次的事件，就不是单一的事件。单一的事件是单一的名词，这样了解哈？复数的名词就是复数的事件。那复数的事件。他就有一个不同的解读了。He always meets a girl for lunch， 就是一个女的 ，OK？ 跟 He always meets girls for lunch， 是不是整个情境就不一样了 ？OK？Realist，、okay? what did he do last year？ What did he do last year？ 你的回答，如果你说 He sold houses。Again, 这是他的职业 as a real estate broker. Okay, 房屋中介 What did he do last year? He sold a house. 他把他的房子卖了 Okay. 
所以 pro NP downgrades the referential intent， 这是很重要的哈。当你用复数的时候，你并没有 intent 去 refer 到一个 specific entity， 同不同意？如果你要 refer 到 specific entity， 你就要 individualize 这个东西嘛。OK， 所以复数 downgrades the referential intent。那 non-referring 呢，就是这个复数哈，也可以变成 non-referring under。Even under fact modality, 为什么？因为刚刚那个 he sold houses， 这里的 houses， 即使是复数，但是你也没有 specific reference in mind 嘛。所以他说 non-referring even under fact modality 就是在指这个。OK， 可以吗？上面这个也是嘛。He's planning to sell houses. OK， 可以哈。好，再来。OK， pronoun 跟 reference 的关系，这是我们刚刚看到的 one versus he。OK， 这里我就不多讲了，因为这就是我们刚刚提到的哈。Indefinite pronouns one， definite 的呢就是 he、she、them 这些代名词。那这就是刚刚我们的那个 four way contrast。OK， 再重新 recapture 一次。Richard was planning to marry a rich girl. 如果是 definite referring 的话，就是 but she rejected him. Poor John, a poor Richard, right? Richard want Richard was planning to marry a rich girl, provided provided she was also smart. She 是 definite 的 form， 可是是 non-referring， 因为在 irrealist modality 之下。Okay, Richard was planning to marry a rich girl. And he finally found one. Indefinite referring, and he's still looking for one. Indefinite, non-referring. 这样就好了 ，OK。最后 ，pragmatic effect. 那 again 哈，这边讲的东西就是在语用情境的 specific 状况之下，有可能会有一些改变。呃，这种改变是很 subtle 的 ，OK。只是让你们要 aware。所以语言。越用越精准，就在这里了哈。当你说 "On my way home, I bought a newspaper," versus "On my way home, I bought a book," 唯一的不同在哪里？这两句话唯一的不同在哪里？啊？拜托，好吧，这么简单的问题，是你们不屑回答吗？啊？唯一的不同就在什么？对，买的东西那个 noun 上面嘛，是 a book 还是 a newspaper？ 然后作者说：“哎，这两种用法在 referentiality 上面是有不同的。怎么说？当你说 On my way home, he bought a newspaper. Referring 还是 non-referring？ 了解吗？也就是说，在日常生活中，有些东西我们是不太重视它的 reference 的，我们不太重视它是不是 specific。了解吗？所以我说 ，Oh, I bought newspaper. 比较有可能是 intend to be non-referring. OK， 就是这个 type。” One of the type, no specific reference. 可是如果 on the on my way home, I bought a book. 我比较可能想要表达的是 a specific book. 最近的畅销书是什么？不能没有你。不知道书出来了没有 ？OK， 这样了解哈。所以这里讲的是一种 pragmatic effect on reference. OK， 那这个是跟我们语用的经验有关的。好，最后要讲一个。这个是在口语里面你常常会听到的，就是所谓的 this versus a。this 我们刚刚说它是 demonstrative 嘛，通常 this that 一定有很清楚的指涉性才会用 this that 嘛，因为它叫做什么？啊，指涉代名词嘛 ，exactly， 你了解吗？你为什么叫指涉代名词？就是一定是指涉。可是，在口语里面你常常会听到这样说 ：I have this friend， OK， I have this friend whose name is John。当我说 I have this friend 的时候，请问你知道是哪一个 friend？ 这样了解吗？所以它其实是 non， 它是 referring， 但是呢，却不是很 specific。所以我们看一下这个句子哈。There's this guy I've been going with for near three years. Well, he hits me. He accused me of coming on. OK， 这是 Dear Abby， 你知道这是什么吗？这是美国一个很有名的专栏作家，就是常常青少年去写，不是青少年了，就有疑难杂症就会写信给他。OK， 所以这个读者
写信给 Abby。Dear Abby, there's this guy. 这是他第一次谈到的 guy 嘛，对不对？要了解吗 ？Abby 知道他那个男的是谁吗？绝对不知道。所以 supposedly 按照一我们刚刚讲的所有的标准规则，他应该说 there's a guy I've been going with， 对不对？了解吗 ？Indefinite 嘛，因为我知你不知嘛，可是是 referring， right？ 他为什么用 this？ This this guy， 所以他用 this 很清楚的标明是什么？很很清楚标明什么？很清楚标明呃不能够标明的一个东西，这样了解吗？什么东西？啊？刚,刚我们说呃可以是 referring or non-referring 嘛，它是 indefinite， 这个不用讲了，对不对？它是 indefinite， 可是呃可以是 referring 或 non-referring， 那我用 this 呢？很清楚标明什么？啊，他绝对不是 definite 嘛，你了解吗？他绝对不是 definite， 因为 Happy 根本不知道是谁嘛，对不对？所以他他绝对是 indefinite， 这个不用怀疑。可是 this 加上去比 a 多了一个东西，明确什么 ？referring， 这样了解吗？也就是指示嘛。所以 this 很清楚的标记是 referring， 这也是为什么我们说 this 可以当做 indefinite but referring 的用法。这样了解了哈。So I have this friend. I coded as very clearly referring, although it's indefinite, non-identifiable to you. Is that okay? This part has no problem. Have you ever felt your head burn? Is it okay? We actually, I think, in the Taiwan education system, we train you to remember. 去用功，可是在这过程中，我们很少有逻辑的思辨。其实你把这个 referentiality 想清楚，这个这真是很很很基本的逻辑思考能力而已。OK， 所以今天学清楚了，以后一辈子受用。有没有问题？同学说，老师，那到底 referring 跟 definiteness 的关系是什么？我就说。用这张表，我们就把它解决，好不好？你看哈，你看这张表很很有意思嘛。所谓的 indefinite， 所谓的 indefinite 就是 a， 对不对 ？indefinite 的 range 有多大？也就是说，同样都是 indefinite，OK？、Okay? 那 indefinite 跟 definite， 今天我做一个很清楚的定义，它是文法上面的 formal marking，OK？、Okay? 所以都是 a 嘛，你看从一开始的哦，从 anything 一直到 a a a， 从 formal 来看哈 ，OK， 就是从 identifiability 来看，这些都是 indefinite non-identifiable， 这样可以吗？可是它的 range 有多大？它的 referential in terms of referential intent 可以从最 weak 的一直到最 strong 的，然后从最 weak 的到最 strong， 你看那个变化有多大？你的 referential intent。The difference 有多大？大到一个地步，最后英文就干脆说：“我来一个直变嘛。” OK， 从最 vague 的、最 weakest 的 referential intent， OK， 我并没有强烈要去指涉什么，然后一直讲、一直讲、一直讲，讲到最后这边，我都讲得这么清楚了，是不是就好像你已经知道是谁了？ You should be able to identify 了嘛，对不对？ A tall man, they're wearing a blue shirt. 我的 referential intent 已经 strong 到一个地步，这样了解吗？你应该知道 ，you should be able to identify 了，对不对？好，那一旦 you are able to identify 的时候，我就有一个直变，就换成什么 ？the man 了。所以你可以把这个 the 的 marking、definite marking 解读成 strongest referential intent， 这样了解吗 ？strong 到一个地步，英文允许你不要再一直讲。那些形容词了，这样了解吗？我就给你一个简单的标记，你只要把 the 一举起来，对方就知道我有最 strongest referential intent。You better know which one. You should know. You should be able to know. 这样了解吗？就是这么简单。所以 a 跟 the 属于文法上面的标记，这个叫 grammaticalized。可是 referential 英文并没有把它 grammaticalized。这样了解吗？所以我们在讲的那个 referring or non-referring， 英文的文法是没有去标记的
，了解吗？所以你看，整个的，从从这个这个 range 里面，可以从 non-referring 有没有，一直到 referring 嘛，后面这边就很清楚，从这边就开始有可能了。Some 跟 any， 我们刚刚看到，这两个就是开始可以是 refer 或者是 non-refer， 对不对？这样了解吗？所以同样都是 indefinite 的这种标记，它可以从 non-referring 一直到很清楚的 referring。那清楚到一个地步，我干脆就给一个的。所以下面我们要讲的，你第一个的印象就应该是 the 就是 marking strongest referential intent。这样了解吗 ？OK。那我们已经讲过这个，过去已经提过，今天很快的走过去哈。You know what? I bought a TV yesterday. OK， 我知你不知。Versus, I bought the TV yesterday. 当我说 I bought the TV， 我们给它一个 definite marker， 所以这是一个 grammaticalized 语法里面给你这样一个标记，让你去标记很清楚，它是一定是 referring， 而且是 strongest referring。Specific, 以至于你 you should be able to identify it. 这样了解吗 ？OK. 所以 definite 就是 the speaker assumes that the hearer can identify the specific reference of the MP. 那我为什么认定你可以 identify？ 我当然是有最 strongest referential intent 嘛。I intend to refer to a specific entity that you can identify. 这样了解吗 ？OK. The reference is identifiable to the hearer. 那有没有一种情况是，我其实 referential intent 很强很强很强很强，可是你还是不能够 identify， 这样了解吗？当然还是有嘛 ，OK。所以什么样的情况我可以 assume 你能够 identify 这个 reference？ 你知道，如果你能够 identify 的，我就不用花太多力气去讲了嘛，对不对？那什么样的情况我可以 assume？ 我的听者一定可以 identify 那个 reference。那这里就是讲到，你用的，是有一些条件的，有一些考量的。什么样的情况呢 ？Sources for identifiability, the shared background knowledge. OK, President Wu of Jiao Tong University. 我们可以直接说 ，I， 我我我昨天去图书馆八楼 ，I met the president. OK， 报纸上面讲台湾。马总统 ，OK， the president of Taiwan， 这样了解吗？这些 shared background knowledge。第二个 ，shared current situation， 这就是刚刚我为什么说 this 跟 that， 他们是 by definition， OK， 应该是 definite， 因为 this battle， 我为什么用 this battle？ 这样了解吗 ？Situationally identifiable 嘛 ，OK， 所以。指示，嗯，那个你们刚刚说 this and that 叫做什么？指示，对 ，OK， 我能够指示你，你当然一定看得到嘛 ，OK， 你就可以 identify， 这个叫做 shared current situation。所以在这个屋子里面的任何东西，我都可以说的。The window， 嘿、hey, ，please close the door， 这样了解吗？我第一次提啊，你也不知道我怎么，我凭什么认定你可以知道 ？Well， it's situationally identifiable 嘛，就这么简单。所以 it's either culturally background knowledge identifiable。或者是 situationally identifiable. Next, shared current discourse. 这是讲到 discourse. 这就是你们为什么国中会说第一次提到的。你们回到我们一开始那个 elf 的故事，那个叫做 discourse established. 我之前提 there's an elf, right? 后面我就说 the elf. 这个叫做 shared discourse. 这样可以吗？就这大概就是这三个原因，我们可以认定。OK， 那。Situation-based definites 呢？除了我们刚刚说那个的以外，哈，这些也都是啊。I, you, we, OK， 我们叫 dietic。dietic 是说它跟着说话的时间、人物、地点会改变的。OK， 所以我讲话的时候我就是 I， 你们讲话的时候你们就是 I， 这样了解哈？那 dietic 是很有意思的，因为它的解读，你要知道我 exactly 在指谁，你就要搞清楚是谁在讲话嘛。那人物上面的 speaker 跟 hero 的关系 ，demonstrative 也是我刚刚讲的 ，this and that 会改变的。我讲话的时候，这就是 this chair， that chair。换在后排的同学讲话，你讲的时候，你要怎么说
，OK， this chair and that chair， 这样了解吗？所以这个跟着 speaker 改变的 demonstrative 也是这样。At what time? Time 像 now 啊 ，today 啊 ，later 这些也都是 dietic 啊，它不像是十一月二十三号那个谁讲都一样，这样了解吗？所以我常常开玩笑，我说你们学生没有学语言学，就就常会出错。我常常去上课的时候，看到黑板上写说“明天请交班费”。我每天来，明天请交班费，你了解吗？我就每天都在交。你们懂我在讲什么吗？因为明天是 dietic 的嘛，你一定要搞清楚说话的时间是什么时候。所以以后不要再写“明天要交班费”了，写清楚。OK， 明天是几月几号？这样了解吗 ？OK。Ever so place 也是一样嘛 ，here 跟 there 是跟着 speaker 走的 dietic 嘛。我讲话这里是 here， 那里是 there。这样了解吗？这是语言中很有意思的一个部分哈，叫 dietics。跟我念一次 dietic。OK， 好。那这些也都是所谓的 identifiable， 叫 definite。OK。另外 ，cultural knowledge based definite share the universe。我有点像在教国中文法，只是我们从沟通的角度来看。你你你记得国中就说什么东西要加的，对不对？他只是没有把它讲清楚。那现在你了解了，就是你有足够的理由认定对方可以 identify 的 culturally based definite the sun， 这样了解吗 ？OK， the Mars， the sun 好像应该要大写哈。我我不用我不用担心嘛，因为我们就是只有一个太阳 ，OK， 地球刚好只有一个 satellite 月亮。假设我们有很多月亮，了解哈？那我就不能说 the moon 了，我就要讲清楚是 which moon， OK？ 所以没有疑义的，就是 the shared experience, society, culture or environment。这是我刚刚讲的 the president, the mayor, the chair, the bank, the activity center。我们在交大，我就说 Where are you going? I'm going to the student center。你了解我的意思吗？我不用再怀疑，有可能是别的。我换了清大呢。OK, I'm going to the student center. 就是不一样的地点了。可是 the student center 是在我们的 environment 当中我们 share 的。Shared frames invoked by a preceding MP. 这是什么意思？就是有的时候我们前面提到的词汇会把一些可能的东西一起 activate。假设我说 he bought a house， 我一旦提到 a house， 那 house 有的东西是不是也也都同时对你来说有可能会想到？了解吗？所以接下来我就可以说 ，Oh, but the living room, the living room, 看到没？我这样子 code 表示 you are able to identify it。可是我前面根本没提到 living room， 我凭什么认为你了解哈？我凭什么认为你可以 identify？ 因为我提到 a house 啦，这个叫做 frame evoked。Frame 就是一个 semantic 的 schema。OK， 所以我说，哎，我昨天去吃饭，我昨天跟朋友到外面吃馆子。OK， going to a restaurant。那我就可以说 the waiter， 你了解哈？我为什么可以用 the waiter？ It's frame evoked. I have enough evidence because we share a schema about going to a restaurant. OK。然后人通常一讲到人，他他的 father， he told us that his father was ill。你马上也可以用 definite 的 his possessor。OK， 因为每个人都有父亲母亲。He was sent to the emergency room. Emergency room, okay, something emergent, okay. And the doctor, and the doctor. 这样了解哈 ，emergency room 自然会 evoke the doctor as identifiable. 可以吗？所以你看到没？当我们在看这些东西的时候，语言才活起来了，不是吗？所以的不是去跪背那些规条。你你在你在沟通的时候，你难道还要去 retrieve 所有你过去背的吗？ OK， 你真正考量的不就是这个？是在沟通的时候 ，Do you have enough evidence to assume？ 那这种都是很快的，一边讲你都会一边同时进行的嘛。那学语言要把这个部分学通。The assistant helped us. I don't have to say anything, right? OK。那最后呢，我们基本的讲完了哈，我们就是来看一些语用上面的变异哈。这边课本说有一些 extreme 的 examples。这个 extreme 的 example 是什么？就是明明我没有什么理由来假设你知道 ，you can identify， 可是我就是硬用 definite 的 marking， 这样了解吗
，OK， 我明明跟他不熟，所以你知道有时候你会觉得这个人很奇怪，我明明跟你不熟，你怎么讲话很好像我们两个已经认识两辈子了？那就是在语言的使用上嘛，了解吗？你就用了很多那种 identifiable 的 marker， 让人家觉得我明明就不知道是谁，你在讲什么？那这里就是一个 extreme 的 case 啊，这是一篇文章在讲，好像是回应别人的呃一个 letter to the editor。他说 ，The article in Newsweek magazine called it the ultimate reunion. 你看到没？那个 it 跟 the article 都是很清楚的 definite marking 嘛。刚刚已经说 pronoun 是 definite 嘛，对不对？一开始也是 the article， 这样了解吗？可是你第一次写信给别人，或是你第一次谈，我怎么知道是什么 the article？ 这个叫 extreme 的 case。我就是 assume 你知道。<笑> Okay, the article in Newsweek magazine called it the ultimate reunion. Was it to be a gathering of war veterans, perhaps a banquet in honor of our country's living ex-president? No, it was nothing of the kind. Now, 为什么会用这种 extreme？ 你知道吗？为什么你会用这种 extreme？ Okay, 什么样的情况你用这种 extreme？ 你要达到一种沟通的效果嘛？那种效果就是什么？啊？那个效果是什么？当你读到这句话 ，The article in Newsweek magazine called it the ultimate， 你自己读嘛，你你有什么感觉？如果你今天拿起一篇文章，你就直接看到这个 ，The article in newspaper magazine called it the ultimate reunion， 你有什么感觉？对呀、啊，强烈的指示，至少你有这个吗 ？OK， 而且这个作者根本都懒得讲清楚，他就认为我已经知道了，所以你是不是有一个压力？你就觉得说，嗯，我应该也是知道是哪一个 ？OK。这样了解我的意思吗？这叫做不熟装熟嘛 ，OK？ 那你也只好配合演出啊。哦哦 ，OK， 好，我知道是哪一个 ，OK？ 所以你知道诈骗集团不是常常这样讲，说，哎、欸，你等一下哈，我我去拿那个什么，然后你也搞不清楚你，可是人家这样讲，你就觉得说，哎、欸，我应该知道。你知道最好玩的例子是，我有一个朋友，我们大学住在同样一个教会宿舍，那他是台大政治系，我是台大外文系，他比我高两届。那他他的中文名字叫翠翠莲，我们都我们都非常熟啦，我们是很好的朋友。可是这么多年，翠莲他叫许翠莲，可是这么多年呢没有见了。他两年前的暑假回台湾，那我们见过一下，然后又聊一聊。结果前几个月我就收到一封 email，OK，、okay? 那个 email 一开始就是啊美军好久不见你好吗？然后。嗯，好，希望你能够再来美国，我们能够再重温什么什么，就就就是那个语气就是很熟悉的 ，OK， 然后就说啊、哦，我有一个朋友，他的女儿要来台湾，那呃，我教会的一个朋友，那不知道你可不可以接待这样，然后最后他署名写 Tracy，OK，、okay? 你知道我收到那封 email 以后，我就长哭思结，我就想这个 Tracy 是谁啊？<笑>那个人写信来的那个整个语气就是他跟我非常的熟嘛，对不对？可是我真的不记得 Tracy 是谁，你知道吗 ？OK， he thought I can identify her, but I couldn't. 因为我们都是讲中文，我们我从来不知道他的英文名字叫 Tracy。OK， 一直到有一天，我在一边打电话一边翻我的电话本的时候，哇，我翻到一页，上面就写着 Tracy 徐。那我记得那一页是我那，就是两年前他暑假来我们家的时候，我请他写下来的，我才终于知道哦 ，Tracy 徐就是翠莲。这样聊的意思吗？人生常常不是就像这，这有点像这样子嘛 ？OK。Text based definite text based 就是我刚刚讲的哈，是在 discourse 的这个上下文当中的。那 anaphoric use 通常都是 text based。Zero pronoun 或是 definite MP， 这就刚刚我们那个 of 的例子是一样的哈。After the queen said that the king got mad, he retired into the chamber, chamber lay on the floor. And refuse to talk. 好几个子句，可是我都用 zero 哦。我在这边写的是 zero。那我为什么可以用 zero？ 因为它是 anaphorically retrievable， 它是 text based。OK？ 它其实是 definite。definite 到一个地步，我可以省略。你知道人类沟通是很有意思的，就是它清楚到一个地步，我不讲你也知道，我就不要讲嘛。OK？ 这个叫语言的什么？我常常在讲的。语言的懒人原则嘛 ，OK， 我可以不说，你就知道的，就不说。Finally, the queen came to him. 那我前面 ，the queen, the king, OK。所以这个 
没有问题哈。我主要是要讲 zero 的用法。那第二个 stressed 跟 unstressed pronoun， 我们常说 pronoun 基本上是很清楚的 definite。In terms of in terms of stress, stress 是另外一个需要用力的，对不对？你讲话的时候你会一直 stress 吗？我今天要 ，OK， 累死你了。讲话是很累的，你有没有发现？所以讲话要轻松一点。那我要 stress 的时候，就一定是什么特殊的语义，就是 marked 的情况了，对不对？所以我们来看一下，如果我说 Mary told Susie, then she told Sally, and stressed, OK, and marked. 这个 she most likely refer to I told Susie, then she told Sally. Oh, sorry. Mary told Susie, then she told Sally. This she referred to say. Ah, 看来要表决了。这，你你说，嗯，那个什么，我们我们那个潘老师，潘老师告诉。刘老师，然后他又告诉林老师，这个他会指谁？谁？是 the first subject。为什么？这叫 topic continuity 嘛？人类最自然的就是同样一个 topic 一直下去，我就不用一直转来转去、晕头转向，这样了解吗？所以最自然的就是 Mary told Sally， Mary told Susie， then Mary told Sally， 这才是最自然的。OK？ 那当我 stress 的时候呢？ Mary told Susie that she told Sally. 这样了解吗？这就不正常了，就把正常的翻转过来了。所以这个时候我用重音来表达 ，she 代表 Susie。这样了解哈？所以 unstressed 就是 for unproblematic subject continuity. Stressed 就是有一个 switch of subject. OK. 这里就要提到我们写作文的时候，你要用 it 还是 that 还是 this？ 有没有觉得有困难在这些方面？你的作文老师最头痛的就是在这里。那这里的 it、that、this， 我们刚刚已经讲过，它本来是空间上面的，对不对？空间上面的指示代名词嘛，空间上面，对不对？可是放在上下文里面，它就变成 text-based 这种 definite。那 it、that、this 有什么不同？我们来看一下哈。It and so she went and did all of it in one day, and it sure took some doing, but she got it done all of it. 这个 it 在指什么？这个 it 在指什么 ？Versus 下面那个 that， and that's what really happened if you want to know. 还有 this now this is what she did afterwards. 那个 er 拿掉哈。Now this is what she did afterwards. 课本里面有更多的例子哈。It 到底在指什么So she went and did all of it in one day. 这边课本里面说 ，it refer 到一个 preceding 的 entity in context. OK, preceding entity. 所以通常它可以指涉到一个名词。OK， 就是你指出来的任何一个 pre 在 preceding context 里面 mention 的东西。A mention， 这样可以吗 ？A mention in the preceding context. 那它可以是名词 the work, and it sure took some doing. 那个 it 就指前面这个 the work, right? But she got it down all of it. 这个 it 一直是指 the work, the work, the work. 这样了解哈？可以吗？通常是名词性的一个很清楚的 entity in the preceding context. 那 that 呢？课本说是 a large chunk of text backwards. 这很有意思哦。This 是比较近的嘛，对不对？ That 是比较远的，那这里讲到 backwards， and that's what happened。也就我讲了一堆， right？ 我跟你说啊、哦，昨天发生了什么事情，怎么样，怎么样，怎么样？最后我就说 that's what happened yesterday。If you want to know， OK？ Backwards 就是我前面讲的
这样了解哈。我前面讲了一堆，然后我说 That's what happened. This 呢是 a chunk of text forward， 所以我就说 You know what? This is what happened. Listen, this is what happened. She did something. 后面有 she 就开始讲故事。你看我用冒号有没有？我就开始讲故事了。所以 this can refer to a chunk of text forwards. 这样了解吗？好、okay. ，在 news 结束的时候，你们如果听美国的 TV news broadcast， 他最后都会说 ，And that was the news Wednesday, January 19. This is Walter Cronkite bidding you good night. Walter Cronkite 是美国很有名的一个 anchorman， 前一阵子才死掉的。那这就是 exactly 他每天晚上会说的。报完新闻以后，他就说 ，That that was the news Wednesday, January 19. This is Walter Cronkite bidding you good night. 有没有看到 that？ 为什么是 backwards？ 远方的，刚刚讲过的，这样了解哈。前面讲的很远的了，可是 this is Walter Cronkite. This is I am. I'm here. Okay. This example shows that. This example shows that. In general, this 跟 this 是 near 的 ，more accessible 的。That 跟 those 是比较远的 ，less accessible 的。哎，这个很有意思的、哦，是课本里面没有讲。可是因为有一些老，就是台大有一位黄宣范老师，他有做过 this that 这些的研究。中文里面常常会讲，嗯，这个这个这个那个那个那个，对吗？你什么时候用这个这个？什么时候用那个那个？他说 this 跟 that 其实有不同的功能。你想不到一个词汇的时候，你就说，哎，我记得那个那个那个那个那个那个，你知道？你的那个其实是在怎么？你在 retrieve， you try to retrieve something less accessible in your background lexicon。所以 that 的，你说那个那个就是你常常是想不到一个词汇 lexical retrieval。你有 lexical retrieval 的问题，你知道那个那个那个那个那个什么啊？它的名字是那个那个那个，了解吗？那什么时候你用这个这个这个这个？这个这个。你你讲这个的时候是在干什么？你不是 lexical retrieval， 通常 this 是你的 local 的 syntax 有问题 ，OK？ 你不知道怎么这样接下去，你的你的 local 的 phrasing，OK？、Okay? 这是很有意思的，因为 lexical knowledge 是在 long term memory 当中，有时候 the that 是你要去 retrieval long term memory 的东西，你知道吗 ？this 通常是 short term memory 的问题，要笑啊，这也远近啊。你如果不信的话，你下次去听听看你的室友那个 this 跟 that 到底什么时候用 ？OK？ 你不觉得语言很好玩吗 ？OK？ 因为你每天都在接触。好，这个部分哦，我实在是有点搞不太懂哎。可是课本里面有提到，就是 generic 的问题哈。这个 generic 到底是什么 ？generic 就是说。我没有 refer 到 specific 的 entity， 我就是 refer 到一整个 group， 它有点像 type referring， OK， 所以是一整个 set 的。可是这一整个 set， 我到底有没有去 refer 呢？ He's thinking about the lion that killed his cows， 很清楚有 refer， right？ He's thinking about a lion he once had， 应该也有 refer 嘛？ I once had a lion， right？ He's thinking about buying a lion。我这时候 lion 就不见得有 refer 了 ，right? But he's and he 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 he's thinking about the lion or lions. 这时候的 the lion 跟 lions 就是泛指，对？什么叫泛指？所以你有个别指涉，有类类型指涉，也有泛指。OK？ 那泛指是什么 ？He's thinking about the lion. 我并没有指涉到 a specific lion， 就是我在想 lion 的这种这种东西 ，lion as a group， OK， 这个叫 generic subject。那通常我们会用复数 ，the 也可以， OK。你记得我们在国中学说，可以用单数指涉一一一个类型，还是是不是这样子？还是一整组？老师是怎么说的？种类，就是这边讲的， OK， type referring。In subject position, so I just said generic, basically, type referring is very hard to distinguish. If I say the lion is a dangerous animal, I can use definite, but I refer to the type. 
We can use cruel. Lions are dangerous. 这样了解吗？甚至我还可以 quantify. All lions, some lions, most lions. Again, 这些还是 type referring. 甚至我可以用 indefinite 来。我可以用 indefinite. A lion is a dangerous animal. 可不可以这样？那这里很清楚，这一定是这个 a lion 一定是什么？ Referring 还是 non-referring? Referring 还是 non-referring? 如果他要做 generic， 如果他是 generic use 的话 ，a lion is a dangerous animal. Referring 还是 non-referring? Non-referring 嘛，这样了解哈。所以你看，几乎都可以。所以你说语言为什么文法难学？就是你学了一些规则，可是人是活的嘛。那在某个情境当中。我我的用法还是有 flexibility 的。The lion, the 虽然是 definite， 可是我的用意是指涉一整个群。OK， plural 当然是很清楚的一整群。甚至我可以用 a lion， 那指涉的是 non-referring。OK， 但是 in object position 就没有这个这个 flexibility 了，这个 freedom 呢？在 object 的时候，我们来看看。He thought about the lion or the lions. 这个可以是 type referring 嘛 ，group referring， 可不可以？下面呢 ，He thought about all lions， 或是 He thought about a lion， 这样了解吗？这时候你说 He thought about a lion， 那个 a lion 就没有 generic 的可能了。OK，He、okay? thought about a lion， 所以这时候 a lion 就不像这边了。A lion is a dangerous animal， 了解哈？这两个，可以，可以感觉出那个不同吗 ？He thought about a lion. 注意，它是 realis， 在 realis 的 scope 里面。OK， 做受词，它就是 referring。那很多这些东西，其实我想我们直觉上面也都多多少少是了解的。那今天我们把所有关于名词指涉性的问题一次解决，有没有问题？我想到一个问题，刚刚下课时候同学来问我的，他说这两个 ，Did you see some man？ 这边很清楚嘛，哈 ，Did you see any man there？ Now referring， Did you see some man？ 跟 Did you see a man？ 这两个为什么 a man 比 some specific 一点？有没有这个问题 ？Some 跟 a 我们刚看到，他们都是可能 referring or non referring 的嘛 ，Right？ 这点上面都一样。那我为什么我说 a man 比 some 又更明确一点？我的解释是，只看 a 跟 some 这两个词哈 ，a 就是 one 嘛，所以就是一个、啊。我的语义上是不是很明确一个？可是 some 我我没有讲清楚啊，这样了解哈 ？some 它的 by definition some 可以是单数，可以是复数，好像它的语义比 one 稍微不明确一点，这样可以吗 ？OK， 好，我我我该讲的都没有问题，呀，请说。This 吗？其实这是跟 that 做比较的时候，这样了解吗？很多时候你们要了解，我们讲这个跟 that 做比较的时候 ，this 比较是近的嘛 ？OK， 那近的东西，我从现在开始往前走。So this is what she did afterwards. OK, she did what, what, what. 那这个时候你说 ，Now that's what he did。你用 that 是已经远的东西，你才会用 that 吗？这样了解吗 ？OK， 那如果你用 that 的话，应该是指我前面已比较远的已经说过的东西。所以这是在做一个对照 ，this 跟 that 来比。你把 that 放在这里，你自己试试看嘛，就很怪嘛。你说 ，Hey， you know what？ 他昨天做了什么？哦、oh, ，This is what she did。Fine。可是你说 ，That's what he did。不太对嘛 ，OK， 所以 that 是前面 backwards，OK，、okay? a text backwards。你讲了很多东西，你说 she did what， 然后最后你说 that's what she， that's what really happened， that's what she did。前面 ，OK， backwards。你说为什么？我就只能说还是从远近的那种观点来看嘛。现在从我这边近的开始往前走 ，versus 远方已经发生的。很好啊。
你多念几次，你就会自己有一种直觉了。OK， 我很喜欢课本举的这个例子，就是这个例子。播报新闻完了以后 ，And that was the news for today. OK, this is Walter Cronkite. 可是我们觉得很奇怪的是，中文呢、啊？等一下，我要让你们讨论的就是。我们把这些英文里面讲的 distinctions 全部翻成中文看看。你今天回去听，如果有机会的话，你去听那个晚间新闻报告完以后，他怎么说？沈春华怎么说？这就是今天的新闻吗？他会不会这样讲？喂，他怎么说？以上 ，OK， 以上，以上是今天的。然后沈春华在这，祝你晚安，有没有？所以跟你自己最贴近的，你还是会用 this 嘛？那个 that， 如果你要讲的话，你会说，嗯，你不会用中文，不会用 that， 你不会说，哦，那就是今天的新闻 ，OK？ 反而 this 还会，你还会用一点。所以语言还是有一点不同。刚刚那些 referring 跟 non-referring， 等一下我要你们试试看，把它翻译成中文，你怎么去区分？这个部分还有没有问题？你们？你们要知道，语言中有好多个 that， 就像语言中有好多 this 嘛。刚刚有个同学来跟我问了半天，就是那个 Abby 的那个 Dear Abby 有没有 ？I have this friend, I have this guy 有没有？那你的 this 跟这边的 this 就不一样了。OK， 所以 that， 比方 I think that 那个 that 就不是这边说的代名词的用法嘛，那是一个 complementizer。那个 that 很清楚，那个 that 就是带一个子句。Whenever 你后面要带一个子句，你就用 that 来标记附属子句。什么叫 complementizer？ Complementizer 就是在 signal 一个 complement。It introduces a complement as a subordinate clause， as a complement， 懂了吗？所以 that 把后面的子句 make it a complement， 它叫做 complementizer。这样可以吗 ？OK， 很好啊。还有没有？什么叫 verbal complement？ 啊，什么叫 verbal complement？ 就是，哎，什么叫 verbal complement？ 是吧？很多的动词后面会带一个 complement， 对不对？那有什么样的 complement？ 其实我们过去学英文文法的时候，我们大概都知道，有些动词后面要接不定词 to， 有些动词后面要接 v i n g。verbal complement 基本上是。让我们看到一个句子，英文所谓的一个 sentence， 通常会有一些复杂，所谓 complex sentence 出现。那什么叫 complex versus simplex 嘛？如果是一个 simplex 的 sentence， 就是我只有一个动词 report 一个 event， 单纯的事件，单纯的一个动词，对不对？可是很多时候，我们一个句子里面会有两个动词，只要有两个动词，动词的功能就是 report event 嘛，对不对？所以两个动词就是有两个。event， 好，现在问题来了。当你有两个 event 的时候，就牵涉到什么？一个人过日子很简单嘛，吃饱了全家不饿。结了婚，两个人问题就大了嘛，对不对？什么问题？啊，什么问题？我们两个的关系怎么样嘛，对不对？我们两个关系是亲密的，常常连接在一起的。你去哪里，我就去哪里；你往东，我就往东；你往西，我就往西。你泥中有我，我泥中有你。还是两个，你是你，我是我，八竿子打不着，这样了解吗？当两个东西在一起的时候，就有这种关系。好，那人与人之间的婚姻关系是一回事嘛，对不对？句子里面两个事件的关系又是一回事。那事件跟事件的关系是什么？你在沟通上面，你想要表达事件跟事件的关系到底有哪些样貌 ？OK。这就是第七章要讲的，所以有 main clause， 它带一个 finite verb， right？ 这是我们的 main verb， 它带时态的标记，告诉你时间。那后面接的 complement 呢，就是 non finite 的 verb， 可以是 to， 可以是 v i n g， 或者有的时候你可以直接加一个 that 子句。那刚刚有同学问的很好，这个 that 跟我们说那个 backward forward 的 that 不一样。这个 that 我刚解释叫 complementizer， 它后面接的那个 clause c l 代表 clause， 就是一个 complement， 这样了解吗？所以这张讲 verbal complement， 它也是
我们会看的其中一种 complement。那重点就在于，如果我有三种 to、v i n g 跟 that， 它们各自代表什么样的一种关系 ？OK， 这是语言很有意思的部分，所以。我先请你们看一个简单的表，这是课本里面提出来的一个表哈。那我觉得这个表很有意思，因为我喜欢 Give On 的东西，就是它把很多零星的，我们过去在学高中英文零星的一些文法现象，把它统整起来。OK， 那这里要讲的。Semantic scale of verbs 跟 syntax of complement clause， 你看哈，语言跟人其实是一样的。如果你这两个人的关系很好，他们是不是就会紧紧靠在一起 ？OK， 而且呢，复唱就复谁？听懂了哈？复唱就复谁？复唱或也复谁？意思就是两个人各自的 identity 都降低了，变成一个，语言也一样。当两个事件越紧密结合的时候，他们就是越像一个事件。这样了解吗？什么样的情况几乎就是一个事件？看第一种 ，She let go of the knife。哎，这是很奇怪的一种用法嘛。通常英文不允许两个动词直接放在一起，对不对？可是 let go 大概是唯一的例外。Let go，right？ Let 这个动词跟 go 紧密的在一起，这个我们叫 co。Lexicalized, co-lexical， 两个好像怎么样，变成一个了，这样了解哈。那这时候表达的关系就是最怎么样，最紧密的，这样了解吗？就是最紧密的，紧密到什么地步 ？Let 就一定够，这样了解哈。Let 够在时间跟空间上面是完全没有 gap 的。那稍微分开一点点的，分开一点点而已的哦，是什么 ？She made him. Shave. Made 后面接原形。She let him go home. 原形。She had him arrested. 虽然这里是 past participle, OK, PP 所谓的 PP， 可它基本上还是很紧密的，中间没有别的东西。只是语义上它必须是被动。那这三个呢？课本叫做 bear stand complement verb. Bear stand 就是原型嘛 ，OK， bear verb。为什么这些动词后面用原型？我以前也讲过，对不对？还记得吗？原型就是没有任何时间标记，也就是说我不能够独立的去 report 一个 event。那我之所以不能独立的去 report event， 是因为我完全被另外一个动词操控。我常常举的例子是。原形动词就像一个人把衣服脱光光了，他失去了自主的行为能力，他完全受制于人，所以叫人家把衣服脱掉是最大的 humiliation， 这样了解吗？这也是为什么纳粹集中营里面他们会这样做，就把你的自主性完全剥夺，意思就是 shave go arrested 完全受制于前面的那个实义动词 made let had， 一旦你 made， 一旦你做了这个 made 的动作，时间空间上。它就一定会 entail shave 或 go。那我们刚刚说完全的操控，我们现在再再讲清楚一点，完全的操控从时间跟空间的关联去看，就更清楚了。这样了解吗？时间上我 made 它就 shave 了，时间上是连接的，空间上要同样一个人嘛 ，I made him， 所以 participant 上面也是共共通的。OK， 时间、空间、人物都是共通的。那再下来就是不定词的。She caused him to switch job. She told him to leave. She asked him to leave. She allowed him to leave. She wanted him to leave. She'd like him to leave. 都是不定词，所谓的 infinitive, infinitive 或是 infinitive. OK, infinitive 的 complement. 那这些跟刚刚的实义动词，它多了一个 to 嘛？了解吗？所以距离上面，注意哈，这是实际的。Formal marking 上面，它多了一个 to， 所以他们两个的关系怎么样，就远一点了。刚刚那个实义动词时间跟空间上的连接，在这里就有一个 gap 了。I want you to leave。我 want 的地的时候，你还不见得有 leave， 那个叫 future projecting。所以 to 表示
、目标、方向、目的，记得吗 ？OK， 所以 to 表达的两个事件的关系又稍微远一点，这样可以哈。再来，第四种 ，I'd like for him to leave。OK， 多了一个 for， 他又比 to 怎么样？远一点，这样了解吗？所以 I want I I would like for him to leave， 又更客气一点，又更 indirect 一点。以后我们会一个一个的看。今天我只是整个纵观的让你们了解哈。那不定词完了以后呢，我们看到的是 that 的子句。She suggested that he leave. He should leave. 或者是 I wish that he would leave. I agreed that he could leave. 这个我们叫做 modal subjunctive。很有意思的哈，你知道他为什么用原型吗？我们过去学说哦，原型其实就是省略了 should， 对不对？其实不太一样啊，这两个其实是完全不一样的概念。不要说完全了、啊，有不一样，不一样在哪里？当我说 I suggest that you leave， 我用原型的意思，你知道那个紧急性、那个强迫性是不是更多一点 ？Versus I suggest that you should leave。那只是我做了一个 judgment， 这样了解吗？所以我接原型的时候，它已经从 epistemic marking 变成像是一个 manipulative 的。I want you to go leave now. I suggest that you you leave now. 好，那个那个 animus， 那个很很紧急的那种心态是更明显的。所以加了 should 以后呢，就没有那么强烈的一种强迫性了。再下来。She knew that he had left. 跟 she said that she might leave later. 哎，这个跟上面的有什么不一样 ？She knew that he had left. 都是 that 子句，可是这种的 that 子句跟这个的 that 子句有什么不一样？当我说不一样的时候，你如果没有任何 idea， 语言学的研究永远都是先去看 formal 的 distinction 嘛，看 form， 先看 form。缝上面有什么不一样？前面这边都是加了，呃，子句的部分都是加了什么 ？Model auxiliary 嘛，对不对 ？Should should 这边呢？我可以加，也可以不加嘛。来，那这里的，想想看，如果用我们的 modality， 因为它是 model ox 嘛，这里的 modality 是什么样的 modality？ 这里的 modality 是什么样的 modality？ 考是不是也才考？ You should leave. You could leave. 跟下面这个 ，She might leave later. 跟 I think he had left. 这里的子句，这个 complement 的 modality 是什么？有这么难吗 ？I wish that he could leave. I agree that he could leave. 这些都是什么 modality 啊 t h e a n t i q u e 嘛，是我要叫你去做一件事情，这样了解吗？我建议你去做一件事情 ，take some action。可是下面这种呢，是属于 epistemic 的，对于 certainty, probability, truth 的判断嘛，这样了解哈。所以这两个是不一样的。那最下面这个呢，我们叫 in 呃、uh, direct quote. She said that I might leave later. 比较这两个。比较这两个句子，这个我们叫 indirect quotation 嘛，对不对？这个我们因为是用 say 做动词，下面这个我们叫 direct quotation。那你看啊、哦，语言很好玩嘛。为什么 direct quotation 我要有一堆 punctuation mark， 我要冒号，然后双引号？哎，语言其实是很简单的，我的每一个标记都是有意义的。你看，当两个东西很近、很紧密的结合，中间根本不能隔开的时候，我就什么东西都没有嘛，就 let go， 两个就放在一起就好了。可是，当这两个事件在时间、空间上面都是各自可以独立的，我就把它们标记成两个独立的句子。你这样了解我的意思吗？所以你看那个 direct quote， 其实它根本就是两个不同的事件。She said， 可以是现在，来，我我就是最我刚刚五分钟以前讲。可是我讲的话呢 ，I might leave later。这个跟我现在这个 saying， 也就是有一个是 saying 的 event， 一个是 OK。说的那个内容，这两个可以是不相干的。也就是说 ，that 子句后面接的东西，时间上面，时间上面可以是不连贯的。所以 ，she she knew that he had left， 
他也许是去年 left 的，这样了解哈。然后我现在 no， 所以 knowing 的这个事件的时间和 leaving 的那个事件的时间可以各自独立，不相干，这样了解吗 ？That 子句带出来后面的这个事件。跟主要子句的事件时空上是不连接的，可是 to 跟 ing 在时间上是比较连接的，这样了解吗？那回到我刚刚一直想讲的一个简单的概念，把语言当成是一种标记系统 ，OK？ 我标记的方式代表的就是语义的关系，这种是一种 isomorphic 的关系 ，iconic 的关系，就像你看到一个 icon，OK？、Okay? 你看到他们两个紧紧在一起，这就是一个 icon。告诉你，语法上他们很近，这样而且啊，形式上他们很近，语义上他们也很近。语法上、形式上、结构上，他们两个很远，有 that 在中间隔开了，这样了解吗？他们在语义上面也很远，这就是我们这章要看的。所以这章读完以后，你会对英文所有的 complement complement 的这种类型有一个更深的体会。OK， 有没有问题关于这个部分？ Thank、you